Dr. Mark Fickler è il fondatore della Christian Leadership University ed è famoso per i suoi insegnamenti rivoluzionari su come udire la voce di Dio. Da 1972 insegna al corpo di Cristo in sei continenti come vivere in intimità con lo Spirito Santo. In questo corso, intitolato Preghiere che guariscono il cuore, Mark insegna una serie di preghiere specifiche per spezzare i legami del cuore causati da forze spirituali. Imparerete anche a mantenervi liberi meditando su passaggi biblici che si applicano alla vostra situazione. Sessione numero 4. Tagliare i legami maligni dell'anima. I want to welcome you back to this next session on prayers that heal the heart. Bentornati a un'altra sessione di preghiere che guariscono il cuore. We're talking about seven prayers that God can use to heal our hearts. Stiamo parlando di sette preghiere che Dio può usare per guarire i nostri cuori. And I find it's most effective when I use all seven prayers together. E trovo che è più efficace quando uso tutte e sette le preghiere insieme. When I first discovered God had shown us these seven prayers, I, I was wondering, should I use all seven? All'inizio, quando Dio ci mostrò queste sette preghiere, mi chiedevo se bisognava usarle tutte e sette. And what the Lord showed me is, yeah, it's good to use all seven together as a bundle. E il Signore mi mostrò che è bene usarle tutte e sette insieme ogni volta. Because these are seven different ways that Satan streams negative energy into us. Perché sono sette percorsi diversi attraverso i quali Satana fa scorrere energia negativa in noi. And we're going to cut off every one of these avenues. E noi vogliamo tagliare ognuno di questi percorsi. I kind of see them as octopus's legs that just reach in. Io li vedo come i tentacoli di un polipo che si sono infilati in noi. We're going to cut off all the octopus's legs. E vogliamo tagliare tutti questi tentacoli. And then we're, we're going to replace it with seven streams of life from the Holy Spirit. E sostituirli con sette correnti di vita che vengono dallo Spirito Santo. So now we'll be energized by the Holy Spirit. Così che riceveremo energia dallo Spirito Santo. So the first prayer that we applied was breaking generational sins and curses. La prima preghiera che abbiamo applicato ha spezzato i peccati e le maledizioni generazionali. And each of you took and applied it to a specific area. E ciascuno di voi l'ha applicata ad un'area specifica. And since you watched the last video, you might have applied it to several different areas and started several sets of sheets. E che avete visto l'ultimo video, potreste averle applicate ad altre aree e aver iniziato diversi altri fogli. So now the second prayer is going to deal with soul ties. Ora la seconda preghiera avrà a che fare con i legami dell'anima. A soul tie is when two people's souls or hearts get knit very closely together. Un legame dell'anima è quando le anime o i cuori di due persone sono legate insieme. Like if you have a bosom buddy, you would have a soul tie with that person. Se hai un amico del cuore, tu hai un legame dell'anima con quella persona. Let's take a look at a biblical example of this. Diamo un'occhiata ad un esempio biblico di questo. Turn in your Bibles to 1 Samuel chapter 18 verse 1. Guardate nelle vostre Bibbie in 1 Samuele capitolo 18 versetto 1. 1 Samuel chapter 18 verse 1. Primo Samuele capitolo 18 versetto 1. Now it came about that when he had finished speaking to Saul that the soul of Jonathan was knit to the soul of David. Quando ebbe finito di parlare a Saul L'anima di Jonathan rimase legata all'anima di Davide. And Jonathan loved him as himself. E Jonathan l'amò come l'anima sua. This is a soul tie. Questo è un legame dell'anima. David and Jonathan are bosom buddies. Davide e Jonathan erano amici del cuore. They are very close. Erano amici intimi. And the Bible says their souls were knit together. E la Bibbia dice che le loro anime erano unite insieme. So you and I have relationships like that. Quindi voi ed io abbiamo relazioni del genere. We have people that we have soul ties with. Ci sono persone con cui abbiamo dei legami dell'anima. Obviously there should be a soul tie between you and your spouse. Ovviamente ci sarà un legame dell'anima tra voi e il vostro coniuge. 
and other close friends you've had throughout your life. E con altri amici intimi con cui avete legato nella vita. Now what's supposed to happen in these soul ties is this. Ora ciò che accade quando si ha un legame dell'anima è questo. We're supposed to pass life back and forth one to another. C'è un flusso di vita che scorre dall'uno all'altro e viceversa. And I share the life of Christ with you and you share it back to me. Io condivido la vita di Cristo con voi e voi la condividete con me. I see it as a wire that connects the two of us. Io lo vedo come un filo di corrente che ci collega. And there's a flow of energy back and forth across that wire. E c'è un flusso di energia che scorre da una parte all'altro lungo quel filo. And in a good marriage, a husband and wife are passing good energy and life back and forth to each other. In un buon matrimonio, il marito e la moglie si scambiano buona energia di vita dall'uno all'altro. Now, if a soul tie becomes ungodly, then we pass negative energy back and forth to each other. Ma se il legame dell'anima diventa maligno, allora ci si passa energia negativa dall'uno all'altro. And sometimes that happens. E a volte ciò succede. For example, if you have domination, manipulation, control, that, those are examples of an ungodly soul tie. Ad esempio, se c'è dominio, manipolazione e controllo, questi sono tutti esempi di un legame dell'anima maligno. Because Jesus said we do not dominate and control like the heathen do, we serve each other. Perché Gesù disse che non dobbiamo dominarci e controllarci come fanno i pagani, ma dobbiamo servirci l'un l'altro. So in a good marriage or a good relationship we're serving one another. Quindi in un buon rapporto matrimoniale noi ci serviamo l'un l'altro. But in an ungodly relationship we're dominating and trying to control someone. Ma in un rapporto maligno si cerca di dominare e controllare l'altro. All right, now another example of a soul tie would be when you enter into a covenant with someone. Un altro esempio di legame dell'anima è quando si fa un patto con qualcuno. God entered into a covenant with Abraham. Dio stipulò un patto con Abramo. And everything God had became available to Abraham. E tutto ciò che Dio aveva fu reso disponibile ad Abramo. And everything Abraham became, had became available to God. E tutto ciò che Abramo aveva divenne disponibile a Dio. So in a covenant there's an exchange of life back and forth also. Quindi anche in un patto vi è uno scambio di vita dall'uno all'altro. So anyone you have a covenant contract with you also have a soul tie with that person. E con chiunque avete fatto un patto, voi avete un legame dell'anima con quella persona. So a marriage is also a contract, so there's a soul tie through that contract. Eh, il matrimonio è anche un contratto, per cui vi è un legame dell'anima in quel patto. Now with our parents, we obviously have contracts. Uh, uh, we are, we are there to honor them. Eh, con i genitori, ovviamente, abbiamo fatto dei patti e siamo lì per onorarli. And so there's a soul tie with your parents that could be godly or ungodly or both. E quindi c'è un legame dell'anima con i genitori che può essere sano o maligno oppure entrambi. I had both uh, with my parents. Con i miei genitori io li ho avuti entrambi. I built a soul tie with my father and he gave me the gift of entrepreneurship. Ho avuto un legame dell'anima con mio padre e lui mi ha trasmesso la sua capacità imprenditoriale. But he also gave me scorn and disdain towards people who I disagreed with. Ma mi ha anche trasmesso il disprezzo e lo sdegno verso quelli con cui non vado d'accordo. And so that was an ungodly soul tie. E così quello era un legame dell'anima maligno. So part of my relationship with my father was a godly soul tie and part was an ungodly soul tie. Quindi una parte del legame con mio padre era sano e una parte era maligno. And the same may be true in a marriage. E lo stesso può accadere in un matrimonio. Part of your relationship may be godly and you minister life to each other. Parte del vostro rapporto può essere sano e vi ministrate vita l'uno all'altro. And part might be ungodly and you damage each other. E parte può essere malvagio e vi danneggiate l'un l'altro. So we only sever the ungodly part of the relationship, not the godly part of the relationship. Così vogliamo tagliare solo la parte maligna del rapporto, non la parte sana. Now, when I sever an ungodly soul tie, here's what I see happening. Ora, ciò che vedo succedere quando voglio tagliare un legame dell'anima maligno è questo. I see that wire between us that's causing life to flow back and forth. Vedo il filo che sta facendo scorrere l'energia dall'uno all'altro. 
and I take the sword of the Spirit in my hand. Prendo la spada dello Spirito in mano. And I cut that wire. E taglio quel filo. I cut it, I cut it, I cut it. Lo taglio, lo taglio, lo taglio. And I may swing at it with that sword several times. E potrei colpirlo con quella spada diverse volte. Um, if it's a really, some people see a really big wire. C'è chi lo vede come un grosso filo. It's like a cable. Come un cavo. And that's because the soul tie is very, very strong. Ed è perché il legame dell'anima è molto forte. And sometimes it's just a little very thin wire. Ed altre volte invece è come un filo sottile. And whether it's a thin wire or a cable, either, either way is fine. E non importa se è un filo sottile o un grosso cavo. But if you're seeing the cable, you may hack at it more times with the sword of the Spirit. Ma se vedete un cavo, vorrete colpirlo più volte con la spada dello Spirito. So as I pray and say I cut it, I actually swing my hand and cut it. Così mentre prego e dico lo taglio, io alzo davvero la mano e lo taglio. Because I want to enter into the picture as deeply as I can. Perché voglio entrare nella scena il più profondamente possibile. Because pictures are the language of the heart. Perché le immagini sono il linguaggio del cuore. God spoke to one king in the Old Testament. Dio parlò ad un re nell'Antico Testamento. He said, hit the ground and, and you'll be defeating your enemy. E gli disse, colpisci il terreno e sconfiggerete i vostri nemici. He took a stick and only hit the ground a few times. E il re prese un bastone e colpì il terreno poche volte. And God said, because you didn't, did not hit the ground many times, your enemy will not be totally defeated. E Dio gli disse, siccome non hai colpito il terreno più volte, il tuo nemico non sarà totalmente sconfitto. So what he was doing to, with his hand was extending spiritual energy out. Quindi ciò che stava facendo con la mano era sprigionare energia spirituale. And what and it's called a prophetic gesture. E questo è ciò che si chiama gesto profetico. It's a picture given by God which has a prophetic impetus in it. È un'immagine data da Dio che contiene un impeto profetico. And so as I sever the cord of the spirit that's a prophetic gesture. Così mentre taglio il cordone dello spirito, quello è un gesto profetico. And as we pray that prayer, I'm going to encourage you to take your hand, put a sword in it and cut that wire. E mentre facciamo la preghiera, vi incoraggio ad impugnare con la mano una spada e a tagliare quel filo. And you'll be picturing the person that you're cutting the wire with. Mentre immaginate la persona dalla quale state tagliando il filo. And as you cut the wire, no more negative energy can flow back and forth from you to them. E una volta che il filo è tagliato, l'energia negativa non può più scorrere fra di voi. So, where do we have covenant relationships? Quindi, quali sono le relazioni legate da un patto? If you're employed by someone, you have a covenant relationship there. Se siete impiegati da qualcuno come lavoratore dipendente, voi avete una relazione contrattuale con quella persona. And if that employer becomes domineering, Uh, or demonic in any way, you're going to have to cut the ungodly soul tie. E se quel datore di lavoro diventa prepotente o demoniaco, voi dovete tagliare quel legame maligno dell'anima. The Bible says that whenever a person enters into a sexual relationship, a, a covenant is established. The two become one. La Bibbia dice che ogni volta che si ha un rapporto sessuale, si stabilisce un patto con l'altro partner perché i due diventano uno. So anyone that you've had a sexual encounter with outside of your wife, you will have a, a, a union in your spirit where you need to sever the ungodly soul tie between you and them. Quindi con chiunque avete avuto dei rapporti sessuali all'infuori del vostro coniuge, voi avete un'unione spirituale e sarà necessario tagliare quel legame dell'anima. All right, uh, other covenant relationships would include... Um, relationship with a pastor. Bene, un altro patto è la relazione che avete con un pastore. If you're a member of a church, you've entered into a contract and you have a covenant with that pastor. Se siete membri di una chiesa, voi avete stipulato un patto con quel pastore. Hopefully that pastor is giving passing righteousness to you. Ci si augura che il pastore vi stia trasmettendo un'energia buona. If he becomes domineering or controlling, Uh, or evil in some way, then, then, then there's an ungodly soul tie between you and him. Ma se diventa prepotente o malvagio e cerca di controllarvi in qualche modo, allora c'è un legame maligno dell'anima fra di voi.
In that case you'll have to sever the ungodly soul tie between you and him. E in quel caso dovrete tagliare quel legame maligno dell'anima tra di voi. Let me share some of the soul ties I've had. Voglio raccontarvi alcuni dei legami dell'anima che ho avuto io. I got saved in a church that was very fundamentalist. Io ho ricevuto la salvezza in una chiesa molto fondamentalista. They were very judgmental. In cui si giudicava molto. They thought no one was right except for them. E essi pensavano che nessuno era giusto tranne loro. And so I picked up an ungodly spirit. Così sono stato influenzato da uno spirito iniquo. And I was very judgmental. E anch'io giudicavo molto. And I had to sever the ungodly soul tie between me and that church. Io ho dovuto tagliare il legame maligno dell'anima fra me e quella chiesa. So that no more negative energy could flow from them to me. Così che non ci fosse più energia negativa che potesse scorrere da loro a me. When I went to college, my Greek professor and I built a soul tie. Quando ero all'università ho costruito un legame dell'anima col mio professore di greco. He was very anti people who spoke in tongues. E lui era molto antagonista verso quelli che parlavano in lingue. He would mock them out in class. E li scherniva in classe. And I was very anti people who spoke in tongues. E anch'io divenni antagonista verso quelli che parlavano in lingue. So I, I would agree with his heart. Ero d'accordo con il suo cuore. And I would scorn those who spoke in tongues. E disprezzavo quelli che parlavano in lingue. So I had to sever the ungodly soul tie between me and my Greek professor. Così ho dovuto tagliare il legame maligno dell'anima fra me e il mio professore di greco. At one point in my life I began to read things on the internet that were by a group called the Patriot Movement. A un certo punto della mia vita ho cominciato a leggere su internet gli articoli di un gruppo chiamato Movimento Patriottico. In America the Patriot Movement are people who are very anti-government. In America il movimento patriottico è composto da persone che sono contro il governo. And they figure that you should live alone and you should get a machine gun and you should shoot anybody who comes on your property. E dicono che si dovrebbe vivere da soli e munirsi di una mitragliatrice per sparare a chiunque passi sulla vostra proprietà. And I built a soul tie with them. E io avevo un legame dell'anima con loro. And I was very anti-government. Ed ero molto contro il governo. And I was full of fear and suspicion. Ed ero pieno di paure e di sospetti. And I noticed the more that I read from them, the more fearful I became. E mi accorsi che più leggevo i loro articoli e più diventavo pauroso. And I said, I'm not growing in faith, hope, and love. E mi dissi, io non sto crescendo in fede, speranza e amore. I'm growing in fear. Sto crescendo in paura. I'm becoming sicker. Sto diventando malaticcio. I'm not getting healthier. Non mi sto mettendo in salute. And so I decided to sever the ungodly soul tie between me and them. Così decisi di tagliare il legame maligno dell'anima fra me e loro. And I would no longer read anything they've written. E di non leggere più nulla di ciò che loro scrivevano. I don't want to reestablish an ungodly soul tie between me and them. Non volevo più ristabilire legami maligni dell'anima tra me e loro. So these are some examples of ungodly soul ties. Così questi sono alcuni esempi di legami maligni dell'anima. So one of the things that you're going to want to do is ask God to show you all the people that you have an ungodly soul tie with. Una cosa che vorrete fare è chiedere a Dio di mostrarvi le persone con cui avete dei legami maligni dell'anima. And that list will probably get long. Probabilmente la lista sarà lunga. There may be 20 or 30 names in that list. E potrebbero esserci 20 o anche 30 nomi su quella lista. You can take two or three days to or, or, or a couple of weeks to pray through this. E ci potrebbero volere da due o tre giorni fino a un paio di settimane per pregare su quella lista. I found that as I did this praying, I would wake up in the morning. Nel mio caso accade che mentre ci pregavo su, spesso mi svegliavo al mattino. Or maybe in the middle of the night. O forse nel mezzo della notte. And I would think, here is another person I have an ungodly soul tie with. Pensando a qualche altra persona con cui avevo dei legami maligni dell'anima. 
So I would add their name to the list and I would pray and sever the ungodly soul tie. Così aggiungevo quel nome alla lista e pregavo e tagliavo quel legame maligno dell'anima. So I'm going to ask you to begin a list of these names. Quindi voglio chiedervi di iniziare a fare una lista di questi nomi. And add to this list. E di aggiungere a questa lista. Over the next several weeks. Nel corso delle prossime settimane. And whenever God brings another person's name to your mind, you're going to pray and sever that ungodly soul tie. E ogni volta che Dio vi porta alla mente il nome di un'altra persona, potrete pregare e tagliare quel legame maligno dell'anima. And if you're working on several different heart wounds, you're going to have a list of people for each heart wound. E se state lavorando su diverse ferite del cuore, avrete un elenco di persone per ogni ferita. The more extensive your list, the more complete your healing. Più ampia la vostra lista, più completa la vostra guarigione. So take the time to pray this through thoroughly. Prendete il tempo per pregare su questo accuratamente. And for several days ask God, Lord, is there anyone else I have an ungodly soul tie with? E per diversi giorni chiedete a Dio, Signore, c'è qualcun altro con cui ho un legame maligno dell'anima? Maybe there's a few people you get together with and have coffee and you gossip about people. Potrebbe esserci qualcuno con cui andate a prendere un caffè e vi mettete a fare pettegolezzi sulle persone. And you speak negative things about people. E a dire cose negative su quella gente. That would be an ungodly soul tie. Quello sarà un legame maligno dell'anima. So you'd add them to the list and you'd sever the ungodly soul tie. E allora potrete aggiungerlo alla lista e tagliare quel legame maligno dell'anima. So we're going to practice with one or two people right now in prayer. Ora praticheremo con uno o due persone in preghiera. So take this primary issue that you're asking God to heal you of. Prendete il problema principale che state chiedendo a Dio di guarire. The primary heart wound. La ferita principale del cuore. Fear, doubt, unbelief. Paura, dubbio, incredulità. Anger, hatred, rage. Rabbia, odio, ira. Whatever it is you're working on, take that. Prendete qualunque sia quella su cui state lavorando. And then ask this question. E poi fate questa domanda. Lord, who do I have a relationship with? Signore, con chi è che ho una relazione? And they feed and they fuel this negative negativity within me. Che alimenta e nutre questa negatività dentro di me. They encourage this. Chi è che incoraggia questo? So let's just take a moment and let the Lord give us some names. Ora aspettiamo un attimo e lasciamo che il Signore ci dia qualche nome. And just jot down on your sheet of paper any names the Lord gives you. E annotate su un foglio di carta tutti i nomi che il Signore vi dà. You can abbreviate the names just the first and the last initial, that's fine. Potete abbreviare i nomi mettendo solo la prima e l'ultima iniziale, questo va bene. Or you can just use an X or a Y or a Z for a person's name, that's fine too. Oppure potete usare una X, una Y o la sua età a posto del nome. So Lord, give us some names right now. Signore, dacci qualche nome ora. All right, let me draw us back together. Bene, torniamo a radunarci insieme. Now, some of the names on that list may include your mother and father. Ora, fra i nomi di quella lista potrebbero esserci vostra madre e vostro padre. Because they may have given you both godly and ungodly things. Perché possono avervi dato cose buone e cose malvagie. And if so, just put them on the list and we'll pray for them also. E se così, metteteli sulla lista e pregheremo anche per loro. All right, so let's, let's go through this prayer. Bene, procediamo con questa preghiera. I'd like you to take one person's name off your list. Vorrei che prendiate il nome di una persona dalla vostra lista. And I'd like you to picture that person's face. E che immaginiate il volto di quella persona.
And then just say this. E poi dite questo. I choose to forgive you. Io scelgo di perdonarti. And to release you. E di liberarti. And to bless you. E di benedirti. I forgive you for any ungodly soul tie between you and I. Ti perdono per qualsiasi legame maligno dell'anima che ci sia tra di noi. And I choose to forgive myself for allowing this to happen. E scelgo di perdonare me stesso per aver permesso che questo accadesse. And I release myself. Libero me stesso. And I bless myself. E benedico me stesso. In Jesus name. Nel nome di Gesù. And Lord, I ask for forgiveness from you. E Signore, chiedo perdono a te. For any anger I may have had towards you. E qualsiasi rabbia io abbia avuto nei tuoi confronti. For allowing this to happen in my life. E per averlo permesso nella mia vita. And I honor you and I bless ti you. Ti onoro e ti benedico. In Jesus name. Nel nome di Gesù. Amen. And I take the sword of the Spirit. E prendo la spada dello Spirito. And I cut the ungodly soul tie. E taglio il legame maligno dell'anima. Between me and this person. Tra me e questa persona. I cut it. Lo taglio. 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 In Jesus' name. Nel nome di Gesù. And I command that negative energy to fall to the ground. E io ordino che l'energia negativa cada per terra. And I release them from me. E li libero da me. And me from them. E libero me da loro. In the name of Jesus. Nel nome di Gesù. I sever the ungodly soul tie. Io taglio il legame maligno dell'anima. Between me and this person. Tra me e questa persona. I cut that wire. Io taglio quel filo. I cut it. Lo taglio. I cut it. Lo taglio. I cut it. Lo taglio. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. I set them free. E rendo liberi. I set my self free. E rendo me stesso libero. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Father, I ask that you circumcise my heart. Padre, ti chiedo di circoncidere il mio cuore. That you cut out anything evil that was deposited within me. E di tagliar via qualsiasi male che sia stato depositato in me. And I ask that you give me a new heart. E ti chiedo di darmi un cuore nuovo. That you restore anything precious that was stolen from me. E di ripristinare qualsiasi cosa preziosa mi sia stata rubata. And I ask that you close the door of my heart. E ti chiedo di chiudere la porta del mio cuore. That no more negative energy could flow from them to me. Affinché nessuna energia negativa possa più fluire da loro a me. And I ask that you seal that door with the seal of the Holy Spirit. Ti chiedo di sigillare quella porta con il sigillo dello Spirito Santo. And I thank you, Father, for the healing you've given. E ti ringrazio, Padre, per la guarigione che mi hai dato. Thank you, Lord. Grazie, Signore. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Now that's a good prayer. Bene, quella è una buona preghiera. And if you prayed that using flow and vision and emotion, you should have sensed something happen. E se avete pregato usando il flusso, la visione e l'emozione, dovreste aver sentito succedere qualcosa. And if it was the first time you've prayed this kind of a prayer, it might have been a little bit awkward. E se era la prima volta che avete fatto questo tipo di preghiera, potrebbe essere stato un po' imbarazzante. And so we're, we're going to pray it a second time. Così la pregheremo una seconda volta. And so it becomes comfortable for you. Così che vi abituate. And as you become comfortable, you're going to be able to see more in the spirit world what God is doing. E man mano sarete in grado di vedere ciò che Dio sta facendo nel mondo spirituale. And so practice this prayer a number of times. Così praticate questa preghiera ripetutamente. And you'll pray this prayer with every single person on your list. Ripetete questa preghiera con ogni singola persona sulla vostra lista. And I'm assuming your list will have anywhere from 5 to 30 people on it. E presumo che nella vostra lista ci saranno da 5 a 30 persone. So you may pray this same prayer 30 times picturing 30 different people. Così potrete fare questa stessa preghiera 30 volte immaginando 30 persone diverse.
but you want to pray it 30 different times. Ma vorrete pregarla 30 volte diverse. You want to pray it one time for each person. Pregarla una volta per ogni persona. So you always begin by picturing that person and addressing that person. Cominciate sempre immaginando la persona e rivolgendovi alla persona. We want to do thorough, complete prayer work. Vogliamo fare un lavoro completo con la preghiera. Because if our prayer work is complete, our heart gets completely healed. Perché se il lavoro di preghiera è completo, il nostro cuore sarà totalmente guarito. If our prayer work is partial, then our heart gets partially healed. Ma se il lavoro è parziale, anche la guarigione sarà parziale. And my passion for you is that you find complete healing for your heart. E la mia passione è che voi troviate guarigione completa per il vostro cuore. And if you say, well, I'm not sure if I have a soul tie with this person or not. E se non siete sicuri di avere un legame dell'anima con una certa persona. I would say, put them on the list and pray the prayer anyway. Mettetela sulla lista e fate la preghiera in ogni caso. Because I'd rather make the mistake of praying one extra prayer that wasn't necessary. Perché è meglio sbagliarsi facendo una preghiera in più che non è necessaria. Rather than making the mistake of praying one less prayer that was necessary. Piuttosto di fare una preghiera in meno del necessario. Because if I pray one extra prayer, I just wasted three or four minutes. Perché se ho fatto una preghiera in più, ho sprecato solo tre o quattro minuti. If I pray one less prayer, then my heart is not completely healed. Ma se prego una preghiera in meno, il mio cuore non è completamente guarito. So let's err in excess. Quindi è meglio sbagliare in eccesso. All right, let's pray it a second time. Preghiamo per una seconda volta. So pick a second person who's on your list. Scegliete una seconda persona sulla vostra lista. And I'd like you to picture that person's face. E voglio che immaginiate il volto di quella persona. And I want you to say, I choose to forgive you. E voglio che dite, io scelgo di perdonarti. For the ungodly soul tie between you and I. Per il legame maligno dell'anima che c'è tra di noi. I choose to honor you. Scelgo di onorarti. And to bless you. Di benedirti and to release you. E di liberarti. I choose to forgive myself Scelgo di perdonare me stesso for entering into this ungodly soul tie. Per essere entrato in questo legame maligno dell'anima. I forgive myself e perdono me stesso I release myself libero me stesso I bless myself benedico me stesso in Jesus' name. Nel nome di Gesù. And Lord, I ask your forgiveness. E Signore, ti chiedo perdono any anger I may have had towards you per essermi arrabbiato verso di te for allowing this to happen in my life per averlo permesso nella mia vita and I release you and I bless you e ti benedico e ti libero in Jesus' name nel nome di Gesù Amen Amen and I take the sword of the Spirit prendo la spada dello Spirito and I sever the ungodly soul tie e taglio il legame maligno dell'anima between me and this person. Tra me e questa persona. I cut it. Lo taglio. 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 In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Those whom the Son sets free are free indeed. Quelli che il Figlio rende liberi sono veramente liberi. And I release you from me. E io ti libero da me. And me from you. E libero me da te. I set you free. Ti rendo libero. And I am set free. E io sono libero. I command that negative energy to fall to the ground. Ordino a quell'energia negativa di cadere a terra. Powerless. Impotente. And Lord Jesus, I ask that you reach into my heart. E Signore Gesù, ti chiedo di entrare nel mio cuore. That you cut out anything evil that was deposited there. E tagliare via tutto il male che vi è stato depositato. Through this relationship. Mediante questa relazione. And I ask that you give me a new heart. Dammi un cuore nuovo. That you restore anything precious that was stolen from me. E ripristina tutto ciò di prezioso di cui sono stato derubato. Re recreate that right now. Ricrealo in questo momento. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. And I ask that you close the door of my heart. E ti chiedo di chiudere la porta del mio cuore. And you seal it with the seal of the Holy Spirit. E di sigillarlo con lo Spirito Santo. 
that no more negative energy can flow from that person to me. Affinché non ci sia più energia negativa che scorre in me. And I thank you God for the freedom that you've given me. E ti ringrazio Dio per la libertà che mi hai dato. Thank you Father. Grazie Padre. In Jesus name. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Now, if you were praying that prayer using vision. Ora se fate quella preghiera usando la visione. And you were tuned to flow. E vi sintonizzate al flusso. And tuned to emotion. Sintonizzate alle emozioni. You probably felt a release of emotion. Probabilmente sentirete il rilascio di emozioni. You probably felt a pressure and a heaviness go Probabilmente away. vi sentirete sollevati di pressione e pesantezza. And you feel a new, new lightness about yourself. E sentite una nuova leggerezza. And if you pray this prayer through all 10 or 20 or 30 people, e se fate questa preghiera su tutte le 10, 20 o 30 persone, you're going to feel yourself becoming lighter and lighter and lighter. Vi sentirete diventare sempre più leggeri. Because that flow of negative energy that was coming from them to you has been cut off. Perché il flusso di energia negativa che arrivava da loro è stato tagliato. And you're free from that load. E vi siete liberati da quel carico. So Father, we thank you for what you do in our lives. Padre, ti ringraziamo per ciò che hai fatto nella nostra vita. You are the healer of our hearts. Tu sei il guaritore dei nostri cuori. And we ask that you take each one of us. E ti chiediamo di portare ognuno di noi into full and complete healing. In una guarigione piena e completa. In Jesus name. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Amen.